。上海国内的首家家乐福会员店开业，众多试吃吸引排队，看看办会员卡值不值。Hello， 大家好，我是王秋裤。那么现在就跟着我镜头，我们一起去看一看我们国内的第一家家乐福会员店吧。那这家家乐福国内首家会员店就位于浦东新区辰山路一千一百一十一号，交通还是蛮方便的。六号线、十一号线、东明路站下来，高兴嘛你走两步，不高兴嘛骑辆单车都是很容易到达的。其实它正式开业的时间是十月二十二日啊，这两天呢也是在试运营，尤其是十月十五号到十月十七号，也就是本周末为公众开放体验日。就算侬没会女卡，也可以登了搿搭 CT 里向免费到店里向来逛吃逛喝。嘿嘿，我今朝正好没吃早。那么各种好事体呢，我就不客气了。和大家开玩笑啊，主要呢还是想带大家逛逛，看看这里办个会员卡值不值。我话音还没落，第一个看到的试吃摊位就映入我的眼帘。哦，我们看一看，是吃牛肉干的。看介绍说呢，家乐福这个会员卡是二百五十八元一年，会员还将享有好货独享、消费券、运费券、购物返利、无忧退换货、免费停车等六大权益。这个办卡价格嘛，我觉得还不算贵哦，和山姆还有开市客也差不多。那这家家乐福会员首店呢，一楼主要是日用品和电器，二楼呢则是以食品为主，面积不大，但是分工还是蛮明确的。我们看一楼面积不大，就这么一个正方形的。但到二楼去看一看。今天虽然是试运营啊，但是里面的营业员也都是卯足了劲让你办会员卡啊，搞得我非常不知所措啊。看报道说呢，这里比较有特色的产品啊，有加拿大北极贝、美国海参、英国金枪鱼、挪威多春鱼、荷兰鲜花、西班牙金枪鱼、法国鳕鱼等全球好物，也有像宁夏枸杞、长白山鹅龙贝、五粮液。以及被称为奇异果界爱马仕的加配奇异果，说是性价比都蛮高的，大家到时候呢可以过来比较比较。其实像家乐福这次搞会员模式啊，也是行业的趋势啊。之前像山姆、开市客、盒马、麦德龙、华联等都开了会员店，会员制模式的优势呢，就是减少商品品类，让顾客大大提高了购物的决策效率，也能让顾客减少在超市内的留存时间，最终让顾客获得更优质的购物体验。这样超市呢也能减少很多库存积压、人力成本等等啊，可以说是一种双赢的长期合作模式。这个商品我们看到也是琳琅满目啊，很多没有看到过的产品。不过今天因为是试运营啊，所以呢东西都是不能买的，搞得也是都非常神秘啊，价格也看不到，让顾客保留一种神秘感。青橘汁，这个太味迷人，这个不用排队啊，我尝一口。嗯，冰镇的酸酸甜甜，哎，这是什么？竹笋、海带，啊，都是一些干货。今天新开张，超市里面也是非常热闹啊，老人、小孩都过来逛吃逛喝，不亦乐乎。这是什么？好、啊、吃菠萝的，拿了个菠萝啊，尝一尝。嗯，甜甜的。这里是尝那个柚子酒的。火龙果，嗯、啊，海鲜区、帝王蟹、面包蟹、小龙虾，这皮皮虾，啊，不是皮皮虾，不知道什么虾。哇，这个队长啊，到前面看看是吃什么东西的。啊，原来是牛排。这块因为都是冷冻的肉类，牛排啊什么的，所以人蛮多的。这是烤五花肉啊，各种部位的牛排肉，还有熟食区。这里是现烤的烤鸡，啊、烤鸡，看着很金黄酥脆啊。这边有个蛋糕，这里是藏蛋糕的。这个面包有点干啊，就像那种小面包一样。这个是吐司面包，这里还有碱水面包啊，点心的品种非常的多。三文鱼的，这里是。哇，这里后面还有那么多试吃的摊位啊。这里是结账的地方，到时候呢可以人工，也可以用机器。三楼还有电影院和餐饮啊，不过现在还没正式开业，呃，那就从二楼出去吧。下来这边还有永和大王、美食街
麦当劳。好了，那不知道大家觉得我们上海这个中国首家家乐福会员店怎么样呢？也可以在评论区告诉秋裤，喜欢秋裤的也可以点个关注，点个转发。我们明天的视频再见吧，大家再见。